nakataong pagtrato sa kanila ang isa sa mga ikinatwira ng gwardiya, kaya pinlano niyang pang-hostage. Pinagbigyan naman ang hiling niyang mailabas ito sa media kahapon, pero hindi sinabihan ang mga media men. Nakatutok si Marisol Abdurama. Kalmado na ang hostage taker na si Alci Paray na makausap ng GMA News kanina. Malayong malayo ito sa matigas at tila determinadong hostage taker kahapon na nakita ng publiko. Nahimasmasa na raw siya pero hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. At least kahit pa paano nangyari yung gusto ko na through media magkaroon sila ng public, public apology, ma-expo sila. Sa part na yun, masaya ako. Ang hindi raw makataong trato ng ilang security official ng VMOL sa mga katulad nilang security guard ang ugat ng galit ni Paray. Nang minsan daw kasi may tenant siyang sinita. Dahil walang suot na ID, nagsumbong daw ito sa security official ng mall na pinagsalitaan daw siya ng masasakit. Kung gusto ka tanggalin, suspindihin o hamakin, katulad lang oh. nabanggit ko kahapon na all to, all to, mismo true formation, general formation namin na tinatawag. Oh, o oh, yun, sabi ni ano na... Sino ba kayo rito? Mga, mga gwardiya lang kayo dito. Simula raw noon ay hindi na naging maganda ang relasyon niya sa mga naturang security official. At ginawan pa raw siya ng paraan para ma-irotate at mailipat ng pwesto. Kaya nag-awal na siya at nagplano ng kanyang gagawin. Alam nila, oo. Okay, pero nabanggit mo ba sa kanila kasi na pinagbantaan mo sila nagsusuburin doon? Wala po, walang exactly na words na ganyan. Before pa, December pa yun, na expect day unexpected. Nang pasukin niya ang mall kahapon, armado siya ng isang granada at isang baril. Pero hindi naman daw niya talaga intensyong manakit. Nabaril daw niya ang dati niyang boss nang subukan siyang dambahin nito nang makita siya sa loob ng admin office. Dahil sa putukan, nagpanik na ang mga tao sa mall. Dahilan para lumala ang sitwasyon. Mahigit limampung katao ang binihag niya sa loob ng admin office ng mall. Sa loob ng halos sampung oras. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora at NCRPO Chief Major General De Sinas na napasuko nila si Paray nang pumayag sila sa hiling nito na magsalita sa harap ng media. You allowed the hostage taker to go on a press call. Was it part of the negotiation? That's the strategy because what he wanted was for him to talk. Diba? Pag hindi ko siya pinayagan, sasabihin niya, sinungaling ka mayor, ha? sabi mo sa akin, makakapagsalita ako. Ha? Siyempre, kasama yun eh. Judgment call. It between uh, one person versus 40. Could you just imagine if we keep on insisting na wag dalhin yun, hindi sila mag labas. Hindi rin talaga na magsyalalabas. So it's a judgment call. I'm confident that my snipers could take ta sa kanya, headshot. If ever I feel violated sa inyo, I'm very, very sorry. But uh, it was needed during that time for a spontaneous reaction. Ang usapan daw, iiwan ni Paray ang kanyang baril at granada. Pero ang granada lang daw ang isinuko ni Paray. Kaya nang humarap siya noon sa walang kamalay-malay na mga miyembro ng media, may nakasukbit pang baril sa kanyang likuran. Ang mga SWAT nakapweso naman sa likuran ng media. He was at a certain distance wherein the snipers, just in case, would be needed. Within range siya. Kaya naman matapos ang press con, ito na ang sumunod na nangyari. Promise ko kay Mayo is for his safety, the wife, at pati yung mga tao doon. Na any overt act na bubunot lang siya, automatic takedown. Kaya wala nang nagawa si Paray ng pagtulungan ng mga pulis. Mahaharap sa reklamang frustrated murder, illegal possession of firearms and explosives at illegal detention si Paray. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.